നമസ്കാരം കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ നീക്കം നടത്തി ഇമ്രാൻ ഖാന് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാക്കദീന കാശ്മീരിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ വിഷയത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തുകയായിരുന്നു കാശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ മധ്യസ്ഥ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവില്ല എന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാക്കദീന കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിലാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാക്കദീന കാശ്മീരിൽ തീവ്രവാദത്തെ വളർത്തുന്നതും പണം മുടക്കുന്നതും പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് ഇവിടെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരയായി മാറാറുള്ള ഇന്ത്യ ഇത്തവണ കാശ്മീർ വിഷയത്തെ ഉരുക്കുമുഷ്ടികൊണ്ട് നേരിടാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച നടക്കണമെങ്കിൽ അത് പാക്കദീന കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്നാൽ കാശ്മീരിൽ നിലപാട് ശക്തമാക്കിയാൽ അതിന് ബദലായി ബലൂചിസ്ഥാനിൽ അടക്കം മറുപടി കൊടുക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വിഘടനവാദം ഉയർത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ ഇവിടുത്തെ വിഘടനവാദികൾക്ക് ഇന്ത്യയാണ് സഹായം ചെയ്യുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയതന്ത്രപരമായ വിഷയം കൂടിയാണത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കർശനമാക്കിയാൽ അതിന് ഉചിതമായ മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശവും കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഇക്കാര്യം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കർക്കശത്തോടെയാണ് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതും കാശ്മീരിൽ വിഘടനവാദികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അമിത് ഷാ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇവിടെ യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നവരും മക്കളെക്കുറിച്ചടക്കം ഷാ എടുത്തു പറഞ്ഞതോടെ കാര്യങ്ങൾ പന്തയല്ലെന്ന വിഘടനവാദി നേതാക്കൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മാസമായി കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആക്രമണത്തിന്റെയും കലാപത്തിന്റെയും വാർത്തകൾ അധികമായി പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരർ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു നാൽപ്പതോളം ഭീകര സംഘടനകളും രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ഭീകര സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം മുൻ സർക്കാരുകൾ യു എസ് അധികൃതരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മുപ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം വരെ സായുധ ഭീകരർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ കാശ്മീരിലോ നിന്ന് പരിശീലനം നേടുകയും അവിടങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരെന്നും ഇമ്രാൻ പറയുന്നു ഈ ഭീകരർക്ക് പിന്നാലെ പോലീസിന് പോകാനാവില്ലെന്നും അവരെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ചുമതല സൈന്യത്തിനാണെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഭീകര പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി പാക് മണ്ണിൽ കയറി ഭീകരരെ അമർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ നടപടിക്കുള്ള സാധൂകരണം കൂടിയാണ് ഇമ്രാന്റെ പ്രസ്താവന ജവാന്മാർക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുന്നതും ബന്ധു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും അക്രമങ്ങളുമൊക്കെ കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് മോദിക്കും ബി ജെ പിക്കുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ കർശന നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമാണ് അതിർത്തി വഴിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും ഇപ്പോൾ കുറവാണ് വിഘടനവാദികളുടെ സുരക്ഷ കുറച്ചും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ വിജയം കാണുമെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതേസമയം കാശ്മീർ ശാന്തമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയതോടെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ തിരികെ കാശ്മീരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും മോദിയും കൂട്ടരും നടത്തുന്നുണ്ട് തീവ്രവാദികളെ ഭയന്ന് നാടുവിടേണ്ടി വന്ന പണ്ഡിറ്റുകളിൽ ചിലർ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശ്രീനഗറിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അടുത്തിടെയാണ് പണ്ഡിറ്റുകൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആവേശപൂർവമാണ് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാശ്മീരികൾ തയ്യാറായത് മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ പണ്ഡിറ്റുകളെ സ്വീകരിക്ക